Mbosso anakuaje kwanza? Swali baba. Ofresh eh? Kama kama. Leo umekuja kushuhudia usinduzi wa kipindi cha michezo. Labda niambie una talent gani nyingine nje na muziki kwenye upande wa michezo? Mimi napiga sana mpira mzee. Acha. Mzee wangu mimi naumwaga kama wote. Na banga hapo unasukuma? Mimi nakula winga ya kulia winga ya kushoto. Nacheza attacking midfield namba 10. Nacheza na midfield ya juu namba 8. Kwa hiyo mzee tukikupa sasa hivi tukakuweka kwenye timu yetu ushindi lazima. Chill kunywa soda, jua imeisha. Aina noma. Kwanza bwana Mbosso ongera sana kwa kazi zako na hajafanya interview by the way ulifanya wimbo wako na yule mstani kutoka Nigeria bonge moja Ricardo ndio bonge moja la la collab na nini ongera sana 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 bro sana sana challenge ilikuwaaje kufanya kazi na msanii maana yeye ni wa pili ukiacha chikune ambaye alikushirikisha msanii wa nje ya Tanzania ndio collab yangu ya kwanza kumshirikisha mtu challenge ilikuwaepo lakini sio sana sababu jamaa mwenyewe ananifuatilia anapenda kazi zangu kwa kuwa na ugumu mimi naikuwa asiliana Nilivyo mcheki akaniambia nitumie nyimbo nikamtumia ngoma kati ya vest tukaenda zetu kushuti Nairobi. Kwa sio jambo ambalo lilikuwa gumu hapana, ni sio muongo. So mlikutana na location nini stories guys naendelea kama hivyo. Yes, tumeshauriana machache kwa sababu yeye kaanza muda kidogo. Kwa akanielekeza machache akaniambia mbosso unatakiwa fanya hivi hivi. Wewe msanii mzuri. Mengi kanambia ni ya, ya, ya kimziki sana. Yeah. Na kumbuka kipindi umeenda Ujerumani uh, that time ulikuja ulikuwa unaongea kwamba lugha ilikuwa changamoto sana yeah. kipindi kwa Ujerumani. Kwa mara ya kwanza labda unapata ku spend muda mrefu na msanii kama Ricardo kutoka Nigeria. Ilikuwaaje kwenye masuala ya mawasiliano? Uh, si tatizo sasa hivi kidogo. Udambo udambo wangu unaojiongezea unanisaidia na kwa cha kombe ya maji ya kunywa napata. Yeah. Okay. Sawa. Mbosso unajua na watu sawa nne, si ndio? Ndio mmoja wewe unataka kumzungumzia kutoka na mambo yamekuwa yameendelea hapa. Nadhani pengine anashughulikia kama familia. Na wote umepata kwa wazazi tofauti tofauti. Na hivi karibuni umekuwa unashare sana kwenye Instagram yako kwamba kuna wadada wanakufuata DM kwamba wanataka uwape ujauzito. Hii ni kweli au unamwaga tu kutuchezea za social media? Mchezeshe mtu, sina huo muda mimi. Kwa nini mchezeshe mtu? Nikikupa simu yangu hapa, unataka uwe mashahidi wao? No no no, wewe niambie tu mimi nitakuamini. Eh mwanangu, wapo wengi sana. Afu sasa swali wawili. Sasa hivi wameshafika kama watu kama 90 vina kitu yeah. wanataka watoto kwao ndio hivyo <laughs> by the way umezungumzia wakati tunaingia hapa wasafed quarters hapo nje kuna dada akawa analia sana kumuona mboso kama umesikia nadhani umekwambia oh yeye nimefika pale mambo kuna dada mmoja katoka Kenya sijui analilia nataka nione yeah. yeah. alikuwa ameganda sana pale getini kabidi walinzi wa muondoe kwa sababu alikuwa anataka kuonana na wewe mimi ni mboso sijui nasikia nne leo sisi sikia tano yeah. 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 sawa labda unafikiri labda ni kwa nini pengine wanawake ama wadada wamekuwa wakikuandama sana na sio wasanii wengine Ah, sasa hiyo sasa mapenzi ya mtu hasiwezi kuzungumzia. Ah, ni mapenzi ya mtu, labda upendo. Wanapenda kazi zangu. Wananipenda mimi mwenyewe. Najua wanatamani kuniona, kwa hiyo si mbaya. Basi nikawa napita kwenye comments zako kuna mmoja ashabiki akakwambia bwana Mboso nyimbo zako zinakuponza. Umekuwa una, unaandika nyimbo ambazo zinawagusa sana kina dada. Na ndio maana pengine zimefanya wanamkuwa anakufa sana kwako. Inawezekana pia kwa sababu sifa ya, ya upendo unazaliwa na kitu chochote. Unajua mwanamke anaweza kaja hata na maji ya kunywa hapa akakufanya wewe mpende. Mwanamke anaweza kaja au mwanaume anaweza kaja hata na huu hapa likakufanya likakufanya upendwe. Mwana unaweza kumsaidia mwanamke hata kindoo cha maji tu. Sikaanzisha safari nzuri ya mapenzi. Na mapenzi yako hivi. Mm. Hivi msandaba ni nini? Nini? Msandaba ni nini? Msandaba. Yeah. Msifahamu. Ulimwandikia lava lava baada ya kushare ile uh, post ikiwa na mrembo wake na nini? Msindaba yes. Maana yake nini? Ule msindaba mdude fulani hivi yani sugua ms. <laughs> Mdibu ashika tu yani mdude mmoja au jina au umaarufu. Ila ni mdude tu yani umekaza hivyo. Na kwanza unazungumziaje baada ya lava lava kuweza kushare kwa na mpenzi wake? Kwa mara ya kwanza tangia ingia WCB kumtambulisha. Habari nzuri. Achangamke si vijana zake tunamwombea. Achangamshe damu apate apate mtoto, kupata mtoto mapema kuna raha yake bwana sikwambie mtu. Watoto wanakuwa vizuri unawaona, unacheza nao. Mtoto nafikia tu tena kuna muda nakuta baba kuna muda nakuta mjomba kuna muda nakuta kaka na kuchanganya majina. Kwa kuna la yake. Na ndio maana kaambia asugue msinda bali mtoto ateme mate mapema. Achangamke achangamke. Na kuna aina ya vitu lazima vitumie. Kuna aina ya muziki wanapenda sana vijana kulalia mimi situmii hiyo. Sijui mimi blues sijui nini unalalia na blues. Lala na singeli. Lala na ngoma za dula makabila. Tempo ile ndio unalala nayo. Kwenye kwenye sita kwa sita usi Eee hey, ndo unaweza kapata mtoto Unapigia bluzi mna kwa watu wa slow tu Mna, mna shaki mm. Sawa uh, labda mboso Turuli tina kwa kwa kwanza ungera kwa kupata mtoto Mbe metimiza rubaini kama wikichacha simepita hivi uh, Kijana wako mwingine Na nimependa kwa sababu ni mwona sa hivi unawale Watu sujuu pengine uleoleta kitambo kutaka kushia Yule wa Kenya na wa Tanzania wako pamoja Ya yeah, ya yeah, ya yeah, wapapa yupo muda mrefu sana Muda mrefu sana Sema mara nyingi ya nakuwaga wapo kwa, bibi, kwa bibi ya wa mama angu Kwa kila ikifika yuma jione Uh, kama nikishindwa kwenda mimi anaendaga dereva wangu anawachukua analeta nyumbani na kaa nao pale paka Jumapili jioni na rudisha
Watu wanajiuliza uh, mboso ndoa lini kwa sababu tayari sasa hivi watoto wanne eh ndoa lini mzee Ndoa kakangu sio kama kuagiza babgam kwenye 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 Kiox au dirisha la mangi Ndoa inahitaji kujipanga wanawake wengi wanatamani kuolewa Mimi pia natamani kuoa hususan uh, nishaingia kwenye familia familia ambayo kila mtu anaifahamu sasa hivi so wengi wao wanatarajia waione ndoa sasa ndoa ilivyo ni jambo la makubaliano sana ya nafsi unaweza kana kaumua mtu kumbe yeye hayupo tayari mm. ongera kwanza kwa show yako ya mayote bonge moja la show na niliona mpaka diamond ameandika vizuri sana kukupongeza nani ile ilikuwa ni show yako peke yako ya asante sana eh kubwa sana ulisikiaje kwa mara ya kwanza unaona love ile ya wana mayote a kwanza sijafikiria kana nitapokelewa vile mayote ni, ni kisiwa kinachozungumza kifaransa lakini wanapenda mziki wangu wananipenda moja ya sign ambazo zilinifanya nijue uko napendwa nilipofika airport nafika wafanyakazi wa airport walikuwa wamenifurahia sana kutoka nje mapokezi baadaye nilikuwa nimekaa juu ya gari kuangalia mazingira kule watoto wadogo wadogo sana wananiita jina langu nikaona oh uko nafanya vizuri sana kwa hiyo ilichangia kuona na, napendwa jamaa anasema alipata watu wengi alipata zaidi ya watu wakasi kwa show show zangu mimi nazozifanya jamaa alipata zaidi ya watu 5000 na kitu watu wengi 5000 na nambia anambia katika show zangu zote hizo ziandaa huko sitaki kupata watu namna hiyo kwangu mimi ni wengi maana mimi nafanyaga show watu wangu wanakuwa guys 2000 F3 lakini paka nimefikisha watu 5000 peke yangu maana yake nakuwa kimziki yeah. bwana ongera sana na niliona vile ambavyo umefika airport kuna wamama walikuja kwa wanakupokea yeah. na kuvisha siji mataji yale na nini uh, ile ni, ni, ni moja ya neno zuri la karibu yani Ukifishwa lile taji basi ujue kwa umeheshimiwa sana sana sana. Okay. Mm. Labda imekujengea picha gani baada ya kwenda Mayote na unaona umetisha sana ukaji ukajiweka kwenye nafasi gani? Ah uh, show yangu ya Mayote imeniongezea nijione kumbe nimekuwa zaidi. Nimekuwa sana. Ukijumlisha pia show yangu ya ya, ya mwezi ujao na Wizkid yeah. ya Mascot. Nikikikusanya niki vitu kuviweka pamoja kwamba ah, nimetoka Mayote nimefanya show kisiwa cha Ufaransa show ambayo watu wanaongea Kifaransa na mimi wameimba msiki wangu mwanzo mwisho na zaidi watu 5000 wamefika. Narudi Mascot kwa mara ya tatu ndani ya mwaka mmoja. Ndio msanii wa kwanza kuweka hiyo historia. Kurudi Mascot mara ya tatu ndani ya mwaka mmoja. Na this time tunakuwa wasanii wawili tu mimi na Wizkid. Nilikuwa nakuja huko by the way. Yeah, kwa hiyo ni jambo kubwa sana kwangu mimi. So naona nakuwa kimziki na natakiwa niliheshimu ile. Kari yangu imekuwa sasa. Baada ya kuposti kwanza ile uh, show yako ambayo unaenda kufanya Mascot Oman na Wizkid watu wengi wakawa na recommend pengine kuna haja ambayo kufikiria swala la collab kutokana na ukubwa wa msanii Wizkid Africa. Inawezekana lakini uh, nafasi ya collab mara nyingi inakuwa inachezesha management. Kuna baadhi ya vitu wamenye wanakuwa wanajiongeza ila nitajaribu kutumia fursa hiyo lakini pia nitahitaji pia nafasi ya uongozi kwa viongozi wao inakuwa galaisi sana jambo wakilichukua wao. Kwa nitajaribu kufanya hivyo. Nenda kufanya show watu wawili Mascot Oman wewe na msanii uh, Wizkid Unajisikiaje labda? Unani unaunaji una, 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 kwa sababu Wizkid na tunamtaja Wizkid ni msanii mkubwa sio msanii mdogo. Na uh, ukizungumzia wasanii watano tu Afrika utataja Wizkid Davido Diamond bana boy utataja watu lazima uweke. Maana yake ni mkubwa, ni mkubwa sana. Mimi ni msanii ambaye nina ndoto za kuwa mkubwa na natamani kuwa mkubwa. Lakini siwezi tu kuwa mkubwa. Yaani siwezi tu kuwa mkubwa. Hivi vitu vinavyotokea ndio vinanifanya niwe mkubwa. Show za nje ya nchi peke yangu na jaza watu wengi kuna mascot show na wizkid zitakuja show nyingine ndio kubwa ndio unakuwa hivyo hakuna mtu anayejipa ukubwa ukubwa ni matendo yako ya kila siku watu mbalimbali ndio wanaona ukubwa wako wanaona wadogo anakuwa sasa hivi mimi naweza niseme nakuwa lakini kila nani nitazama sasa hivi anasema mboso anakuwa mm. sawa unaenda Oman kwa mara ya tatu kama ulivyozungumza unafikiri labda ni kitu gani ambacho surprise ambazo unakutana nazo sana Oman kwa sababu hii inamaanisha hata promoters zimeona kwamba unalipa Oman of course yeah uh, Mimi naanza ngasema ni mmoja wasanii wenye mapokezi makubwa sana Mascot. Mimi nimeenda mara kwanza Mascot ni kwa special appearance. Nikaenda mara pili wa Surf Festival nimeenda mara tatu. Tangu ningewa safi nimeenda mara tatu Mascot. Ila tangu nianze maisha ya muziki nimeenda mara nne. Mara moja nienda na na ya moto band mwaka 2015. Kwa hiyo ya yeah, kwa hiyo Mascot sasa hivi naweza kaka kama sehemu yangu ya kujidai pia kujivunia. Wananipenda, wanapenda mziki wangu, wananipokea vizuri. Lakini ya inipi jeuri, hii nanifanya nizidi kuomba baraka na upendo mwingi kutoka na mashabiki zangu wa rukwepo Tanzania na nchi zote za karibu. Mana wao ndo wanafanya watu wa maska tu wendele kunipenda. Chamwisho labda kusiana na support ambao wanakupa kakako Diamond Platinums. Uh, na mshukuru sana 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 na mshukuru sana Brother Diamond. Uh, ametumia muda mwingi sana kwenye maisha yake kwa cha vitu vyake kwa jiri ya kutusupport. Mana nisisame mimi. Asilimia watu wengi ambao tunatupo wasafi na wafanyakazi wasafi. 
wengi wao tumesaidiwa tume sana kwa namna yake. Kwa mimi ni jambo ambalo namshukuru Mungu na kila siku namuomba sana kwamba aendelee kunisupport zaidi na zaidi na zaidi safari yangu ya mziki bado inamhitaji sana. Bwana big time boss. Asante sana.